Eh, tikman na natin yung carbonara. Ala, chang ana. Matigas pa siya or malambot. Kain na, gip yung kamay niya. Garlic bread. Na tayo mismo ang gumawa. Very soft ang texture ng chicken. Ang sarap ng bacon. Bacon lang. Mmm. Ha? yung bacon lang super. Mmm. Bali ba namin? Mm-mm. Ano pa? Maalat ba yung dahil? Ayun, yun yung ano. Hey guys! So today, gagawa tayo ng easy carbonara. Ayan. So simple-simple lang yung mga recipe natin dito. Uh, gagamit tayo, syempre, ng kailangan natin ng mga cream. Ayan. Hestay cream. Kailangan natin ng evaporated milk. Kailangan din natin, syempre, ng cheese. Ayan, gagamit tayo ng Eden cheese. And, gagamit din tayo ng bacon cubes. Ayan, so, para hindi na kayo mag-cut-cut ng bacon, meron na nabibili sa Kingsu. Meron din silang ba bacon bits, eh. Pero siguro out of stock, kaya bacon cubes yung gagamitin natin. At gagamit din tayo ng ground chicken. Um, optional, pwede kang gagamit ng ground pork, ground beef, ground chicken. Pwede rin wala. Kung gusto nyo lang na medyo, alam nyo na, pwede kayo mag-adyan. At maglalagay din tayo ng mushroom. Ayan, jelly mushroom. Buttons to. So, hihiwain na lang natin siya ng maliliit. At, syempre, gigisa natin siya sa bawang at sibuyas ng ating chicken. At, syempre, gagamit din tayo ng butter. Hindi ito lahat. Kukuha lang tayo ng kanti dyan. Um, yung iba ginagawa nila, gusto nila yung medyo brown yung bacon nila. No? Sa, sa tayo, parang okay lang. Sakto lang na naluto lang siya. Kasi ayaw ko yung matigas. Alam niyo yun? Yung parang... Um, ngumuha ka ng matigas sa kayong mangara mo. Ayan. Antayin na natin lumabas yung mantika niya. Antayin lang natin mag-evaporate yung ating bacon hanggang sa lumabas yung kanyang, I mean, mag-evaporate yung parang mga liquids dun sa bacon, tapos lalabas na yung sarili niyang mantika. And, itong mantika ng bacon natin, ito na yung gagamitin natin na pang-gisa doon sa ating iba pang ingredients. So, mas magiging malasa yung ating carbonara, di ba? Tapos sa kabila naman, side doon, ayan, kinapakuloan ko na yung tubig para sa ating pasta. Ayan. So, so, ito na naman, labas na yung oil ng ating bacon. Itatransfer natin yung oil doon sa ating malaking kawali kung saan tayo gagawa ng iba pa natin yung ingredient. Mukulo na siya. Lalagay na natin itong ating linguini. Ayan, natin ginamit natin pasta linguini. Carbonara. Pwede rin kayo gumamit ng pang spaghetti. Kasi sa inyo yun. Yung bilog. Ayan. Lagyan natin siya lahat. So, ililipat natin yung oil ng ating bacon. Ito yung bacon natin, diba? Ililipat natin yung oil niya. Mmm. Bango. Pagkakuloy so, natin ha. Iuulangin natin sa ang ating sibuyas. E pwede rin yung inahin ng bawang. Kaya lang kasi pag sa mga pasta-pasta ayaw natin na alam niyo yun, yung parang nag-overpower yung kulay ng bawang kasi sa lasa. So, mas malasa ang bawang pag hindi siya masyadong, alam niyo yun. Yung, yung para lang siyang nag-caramelize na bawang. <laughs> parang sa sibuyas. Ayan. So, lagay na kagad natin yung ating bawang. Ayan. Ayaw natin na may masunog. Ina natin ang kasi ako. Kasi ng aking pot holder. Okay. And then, nagigisa natin yung ating ground chicken. So, okay na to. Pwede na natin ilagay yung ating ground chicken. Sobrang bilis lang itong lutuin, mga moms, no? Sobrang bilis lang talaga. Siguro itong... Hindi ko na na-measure itong ground chicken ko kasi ano eh. Um, nakalagay ito sa isang malaking plastic. Pang 1 kilo. Bumawas lang ako siguro ito. Mga nagpas sa 1 quart. Hmm. So, optional ito ha. Pwede kayo huwag nang gumamit ito. Pwede ground pork, ground beef. Pwede mo wala na. <laughs> Depende sa inyo. Okay. 
Ayan. Basta igisa lang natin siya. Pag napantay na yung luto ng chicken, pwede na natin iligay yung ating mushroom. So, ito na yung ating pasta, no? Ayan. Papatay na natin yung apoy. Tapos yung matitirang init, yun na yung magluluto sa kanya. Nang tuloy-tuloy. Bali, bigyan ko kayo ng tip, no? Kasi yung iba na galagay ng mantika. Pero, sabi ng anak ko, na flex ko lang, nag-aaral kasi siya ng culinary. Ngayon, ang turo sa kanila, hindi naglalagay ng oil sa pasta. Kasi pag naglalagay ka ng oil, ay tama. Mas hindi na-absorb ng pasta yung sauce. Alam niyo yun, parang hindi ko makapit. So, mas maganda kung wala siyang oil. Para pag nagyam siya ng sauce, kapit na kapit siya. And salt lang ang nilalagay. So, papatay lang natin yung apoy niya. Ayan. And then, hahayaan lang natin siya dito ng mga siguro mga 2 minutes. Kapitan ko. And then, papatagalin yung tanat. Ayan. Medyo mas matigas lang na konti yung lindini kasi dun sa ordinary pasta. So, ang natin siya. Nagpalit po ako ng camera. <laughs> Nalobat ko yung isang camera natin. So, kung mapapansin nyo, na-absorb ng na-absorb ng ano, ay ng tama yung ating oil. Ayan. So, nag-ano siya. Evaporate siya. Dahil diba yung chicken, alam natin yung isang may mga tubig-tubig. So, ang gagawin natin dito ay pagkalagin tayo ng butter. Ayan. So, yung pasta po natin, lutunan. Ang butter na pinakita ko sa inyo kanina, hindi yan lahat. Kukuha lang tayo ng half doon. So, ito yung pinakita kong butter kanina. Ayan. Siguro half dito ko po natin. Siguro mga nasa 2 tables po nyo ng butter. So, ayan po siya. Ayan. Hmm. Ano ba tayo? Ay, ano ba tayo? Ano ba tayo? Tsaka itong butter, nag-a-add din ng flavor sa ating sauce. Tansyahan lang tayo sa pagtitimpla ha? Kasi hindi naman tayo para-paras ng panlasa. So, yung iba, alam nyo na. Gusto matabang lang. Basta tansyahan lang. Ako kasi sa measure, basta pag sa pagkikip ako ng pag-asin, pagkita, isa tinatansya ko lang talaga eh. Kaya nagbagay ko ng salt. At maglalagay din ako ng pamintang dog. Medyo dadamihan ko kasi mapaminta kami dito sa bahay. Mga anak ko. So, marami paminta. Hmm. Okay. Tapos, alagay na rin natin yung mushroom natin na ni-slice natin kanina. Ayan. Kanina buo ito, diba? May nabibig yung mga nakaslice na. So, dito na tayo sa ating pasta. So, ito na nga yung pasta natin, ma'am siya. Ayan na siya. Saktong-sakto lang yung pagkakaluto sa kanya. Kasi nung kumukulo na siya, pinatay ko na rin siya agad. Ayan, sakto lang. So, hindi ko siya i-drain muna. Hayaan ko muna yung init ng tubig niya. Yung mas, mas maluto pa siya ng konti. At huwag natin napaktan para hindi siya naman mag. Ayan. So, dito tayo sa ating chicken. Ayan. Kita ko sa inyo, mahilig magluto. Kasi ako talaga napakahilig kong magluto eh. Siguro kung i-vlog ko everyday yung mga niluluto ko, ay naku, baka natambakan na ako ng EOL. Ilalagay na natin yung ating evaporated milk. Ayan, so ito yung ating evaporated milk. Alaska. Ayan, so meron din na kalata. Hindi ko siya ilalagay lahat kasi magtutunaw, I mean, nagagawin tayo sa, ay hindi. Ibubuhos ko ito lahat, tapos kukuha ko ng nakalata pang mix natin doon sa ating egg. Ayan. So, ang size nito ay um, 250 ml. 1 cup. Ayan. Lagay natin yung ating cheese. Alam nyo ba, yung cheese na nabili ng alak ko, quick melt kasi, or sobrang lambot. Hinahanap ko yung box kasi, eh, asa na ba yung box? Ayan o, so, eh, dapat isi-shred to eh. So, uh, epic, epic yung ating cheese. Dapat isi-shred yan, kaso, ano, ang hirap niyang isi-shred kasi sobrang melted na siya. Kaya, ganyan na lang yung ginawa natin. Sorry na guys ha. Pero, mas maganda, isi-shred nyo yan, or gamit kayo ng parmesan cheese. Ayan, kung medyo syala-syala yung inyong um, 
carbonara. Basta kung ano lang yung meron tayo, gaya niyan, yan yung cheese namin. Ayan o, nag-melt agad siya o. So, lagay ko na kaya lahat. Ah, mamaya ko na nalagay yung ibang cheese pag nailagay na natin yung ibang kaya natin. So, ang next na i-add natin dito ay nag-open ako ng isang lata ng eto, ng Alaska Evap. Ngayon, sa isang tasa, ilagay natin yung egg yolk. Ayan, gamit tayo niyang dalawang itlog. Hindi ko ito napakita kanina sa ano eh. Ayan, yung egg yolk lang yung kukunin natin. Saan ba yung tasa ko? <clears throat> Ayan. Egg yolk lang. Ito yung ating egg. <clears throat> Ayan. Dalawa to. Tapos saligyan natin ng milk. Ayan. Kung nakikita nyo na parang kulang yung sauce nyo, pwede kayo mag-add ng milk. Ayan. So ganyan lang yung kabila natin. Buhos ko na lahat ng mga milk ko dito para mas marami siyang sauce. Bango. Mabango talaga yung ganitong brand ng milk. <laughs> Not sponsored, pero baka naman. <laughs> Ayan. Iba kasi ang Alaska. Eh. Talagang, alam niyo yun, yung ganitong color, ha, yung classic nila. Ayan. Iba talaga, sobrang creamy nitong milk na to. Ewan ko, basta. And, lagay natin yung ating all-purpose cream. Ayan. So, pwede rin mag-add pag kulang. Sabi ko, unahin ko yung merong egg. Pero sa last pala yun. I mean, next dito. Kasi yung, yun yung magpapalapot sa sauce natin. Eh. Ayan. So, pasensya na kayo sa ating mga kaingayan sa paligid. Ha? Kasi real time po tayo. At ayoko na pong mag-voice over. <laughs> Nag-iiba ang boses ko pag nag-voice over ako. So, ayan. And then, ilgayan natin yung bacon natin. Yung kanina, half lang. Para meron tayong pang tapos mamaya sa ano natin. Pang plating. Para yung nasa dito, kumapit na rin. <clears throat> so, kita nyo, medyo malabnaw, di ba? Mamaya nalabot po ito. Ayan. And, ayun, ilalagay na natin yung egg natin na ginawa. Ito na nga. Pero habang ilalagay natin siya, dapat ay hinahalo natin dahan-dahan. So, ilalagay na natin. Medyo bumibigat na siya pag hinahalo. Kasi bihan nagiging fake na yung consistency niya. So, ayan po. Luto na po ang ating sauce. Just akong tikman. Ayan, medyo lumapot pa po siya. Mas lalapot po po yan mamaya. May iba gumagamit ng cornstarch. Okay lang din naman yun. Pwede rin um, flour, APF. Tikman natin para makapag-adjust. Talo kung kailangan pa natin siya nagyan ng konting lasa pa. Wow. Kasi nasa ko yung cheese. Ang sarap. <laughs> so okay na po to. Ito na po ang ating sauce. Siguro naglagay ako pa ng konting paminta pala. Kasi baka magtanong si ate kung naglagay ako ng paminta. Kasi minsan, kasi yung paminta gusto na lalasahan nila. Mm. Okay na po to. Serve na natin.